హాయ్ అందరికీ నమస్తే ఈరోజు నేను గ్రిల్ చికెన్ చేయబోతున్నాను అడుగో మా వాడు కూడా వచ్చేసాడు మా గోపి కూడా ఈ రెండు కోళ్ళు తెచ్చాడండి ఈ గ్రిల్ చికెన్ అనే దానికి ఎంత చిన్న కోళ్ళు తీసుకుంటే అంత బాగా కాలతాయి చక్కగా వేగుతాయి అనమాట మసాలా మొత్తం పట్టుకుంటుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మేము రెండు కోళ్ళు తీసుకున్నామండి ఈ రెండు కోళ్ళు కూడా ఉన్నట్లు చిన్న సైజు చేరుకున్నాం మూ రెండున్నర కిలో వచ్చిన ఈ రెండు కోళ్ళు కలిపి మీరు కూడా చిన్న కోళ్ళు ఏరుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఎక్కడన్నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో సెలవులు అప్పుడు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు హాయిగా ఇలా చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట తీసుకెళ్ళి తింటే ఫస్ట్ క్లాస్ అని టేస్ట్ వస్తుంది ఈరోజు నేను మీకు ఎలా చేయాలో ఏమేమి వేయాలో అన్నీ వేసి చూపిస్తాను ఇంకా ఆలోచించేందుకు చేసేద్దాం పదండి ముందుగా మనం పేస్ట్ తయారు చేసుకోవాలండి పేస్ట్కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇవి నాలుగు టమాటాలు ఒలిసిన వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు పద్నాలుగు మూడు పచ్చిమిరపకాయలు ఒక పన్నెండు అల్లం మొక్కలు ఈ విధంగా కోసుకోవాలి ఇవన్నీ కలిపి పేస్ట్ వేసి పక్కన పెట్టుకుందాం మనం మసాలా పొడి కూడా చేసి పెట్టుకోవాలండి ఆ మసాలా పొడికి కావాల్సిన మసాలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి చెప్తాను రెండు ఇంచుల దాల్చిన చెక్క పది యాలక్కాయలు ఎనిమిది లవంగాలు ఒక చెంచా మిరియాలు ఒక చెంచా జీలకర్ర నాలుగు స్టార్ పువ్వులు రెండు చెంచాలు ధనియాలు ఇవన్నీ వేయించక్కర్లేదండి పొడి చేసుకుని మసాలా పొడి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇదిగోండి ఈ విధంగా పేస్ట్ ఈ విధంగా మసాలా పొడి రెండు చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇందులో మనం ముందుగా కారం వేసుకుందామండి గోపి రెండు చెంచాల కాశ్మీరీ కారం వేయమ్మా ఓకే ఇప్పుడు ఒక చెంచా గుంటూరు కారం వేయమ్మా ఓకే రెండు నిమ్మకాయలు పిండుకోవాలండి ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకుందామండి ఒక చెంచా వేస్తానన్న తర్వాత చూసుకుని వేసుకుందాం నాలుగు చెంచాల ఆయిల్ ఓకే ఇప్పుడు ఇదంతా బాగా ఈ మిశ్రమాన్ని కలుపుకుందాం బాగా కలవాలి బాగా కలిస్తే కోళ్ళకి పట్టించుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది మసాలా రెడీ అండి ఈ కోడిని మెడ దగ్గర నుంచి రెండు వైపులా వెనక భాగాన్ని మొత్తం కింద వరకు నైస్గా కోసుకోవాలండి కరెక్ట్గా మొత్తం అంతా స్ట్రైట్గా కోసేసుకోవాలన్నమాట చూసారా రెండు కోళ్ళు కూడా ఇదే విధంగా కోసుకుని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి చిన్న చిన్న వేస్టేజ్ అంతా తీసేసుకుని ఇదిగోండి ఈ లెగ్ పీసు కూడా రెండు వైపులా అటు ఇటు చీలికలు పెట్టుకుంటే మధ్యన లెగ్ ఎముక కనపడేట్టుగా చీలికలు పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇలా రెండు లెగ్స్కి చీలికలు పెట్టేసుకోవాలండి నేను స్కిన్తోనే ఎందుకు తీసుకున్నానంటే గ్రిల్ ఐటమ్స్కి స్కిన్తో అయితేనే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట మీరు కూడా అలాగే స్కిన్ ఉన్నది తీసుకోండి వెనక వైపు కూడా తిప్పుకొని కాళ్ళకి బ్రెస్ట్కి బాగా ఘాట్లు పెట్టుకుంటే మనం పూసే మసాలా అంతా ఆ ఘాట్లోకి వెళ్ళిపోయి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట నేను ఎలా ఘాట్లు పెట్టుకున్నానో మీరు కూడా అలాగే ఘాట్లు పెట్టుకుంటే ఈ చికెన్ అనేది గ్రిల్లో చక్కగా కాలుద్ది అనమాట ఎక్కడ పచ్చి అనేది ఉండదు అనమాట ఈ బ్రెస్ట్ పీసులు మాత్రం మీరు బాగా లోతు కోయకుండా ఎంత కావాలో అంతా కోసుకుంటే అంటే మన మసాలా పట్టేంత వరకు కోసుకోవాలన్నమాట చాలా బాగుంటుంది లేకపోతే మొత్తం డివైడ్ అయిపోద్ది అనమాట విడిపోద్ది అనమాట అది మీరు గ్రిల్ చికెన్ చేయాలనుకుంటే నేను కోసిన విధంగానే మీరు కూడా చక్కగా కోసుకుంటే ఆ కోడి మొత్తం గ్రిల్లో కరెక్ట్గా కూర్చుంటుంది చక్కగా అన్ని వైపులా కాలుద్ది అనమాట రెండు కోళ్ళకి ఇలాగే గాడ్లు పెట్టేశానండి ఇప్పుడు ఒకసారి మనం కోళ్ళను బాగా కడుక్కొని మసాలా పట్టి చేసుకుందాం ఇక మసాలా పూసేద్దాము సరే అండి మసాలా బాగా తయారైంది పెద్దనా మరి దాని మసాలా సపరేట్గా ఉంటుంది రెండు వైపులా చక్కగా గాడ్లు పెట్టి కోసాం కదా గాట్లు పెట్టాం ఆ గాట్లు పగలు తీసి మసాలా లోపల పెడితే చక్కగా గ్రిల్ మీద సన్న మంట మీద కాలుతంటే ఈ మసాలా ఈ చికెన్ కలిసిపోయి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట శుభ్రంగా బాగా రెండు పక్కల చక్కగా పట్టించాలన్నమాట మసాలా మొత్తం పట్టించేసావు నువ్వు కూడా పట్టించేసి కదా నేను కూడా బాగా పట్టించాను రా పోతే దీన్ని ఇలా రెండు గంటల సేపు ఇలా పక్కన పెట్టేయాలన్నమాట మరేమనుకున్నావు తప్పనిసరిగా రెండు గంటల పైనే దీన్ని మ్యారినేట్ చేసిన పక్కన పెట్టాలి అది ఇళ్లలో చేసుకుంటే ఫ్రిడ్జ్లో రెండు గంటలు పెట్టామనుకో ఈ మసాలా అంతా దాన్ని పట్టుకుని బాగా కాల్చడానికి 
కాలటానికి టేస్ట్ రావడానికి దోహదపడుద్ది అనమాట అందుకని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మన ఇక్కడ బయట అయితే రెండు గంటలు ఇల్లు ఇంట్లో అయితే రెండు గంటలు పెట్టుకుని తప్పనిసరిగా ఇలా ఉంచాల్సిందే పక్కన అప్పుడే తినేద్దాం అనుకున్నా ఆ కుర్రాడువే ఓకే వదిలే ఇంకా రెండు గంటల తర్వాత అట్ట పొలంలోకి పోయిరా ఈ లోపల మ్యారినేట్ అయిపోద్ది కోడిని ఈ విధంగా గ్రిల్లో సెట్ చేసుకోవాలండి నేను ఈ చిన్న కోళ్ళు ఎందుకు తీసుకున్నానో తెలిసండి ఈ గ్రిల్లోకి ఈ చిన్న కోళ్ళు అయితేనే పర్ఫెక్ట్ కూర్చుంటాయి అనమాట ఒక గ్రిల్ ఆన్లైన్లో బుక్ చేసామండి ఒక గ్రిల్ అయితే మాత్రం మా అబ్బాయి ఏదో ఊరు వెళ్ళినప్పుడు తీసుకుని వచ్చాడో మీరు ఆన్లైన్లో కనుక కొనుక్కోవాలనుకుంటే కింద లింక్ పెడతామండి మీరు ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకుని తెప్పించుకోవచ్చు మన సబ్స్క్రైబర్స్ చాలామంది గ్రిల్ చికెన్ కూడా చేసి చూపించి బాబాయ్ అని చెప్పి అడిగారు అందుకనే పక్కా కొలతలతో ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ గ్రిల్ చికెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను అనమాట మనం బొగ్గుల మీద పెట్టేస్తున్నాం కదండి ఇప్పుడు ఈ కోడిని రెండు నిమిషాలు అటు ఇటు తిప్పి కాల్చుకోవాలండి తర్వాత మనం ఈ కోడికి ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటా అటుపక్క ఇటు పక్క తిప్పుకుంటా మధ్య మధ్యలో ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటానే ఉండాలన్నమాట అలాగైతేనే కరెక్ట్గా కోడి బాగా కాలుతుంది అనమాట రెండు కోళ్ళు కూడా ఇలాగే అప్పుడప్పుడు ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట మనం మంట లేకుండా బొగ్గుల మీద నుంచి వచ్చే సెగతోనే ఈ చికెన్ గ్రిల్లు బాగా కాలాలన్నమాట మనం మధ్య మధ్యన ఆయిల్ అప్లై చేస్తాం కదండి ఆ నూనె చుక్కలు జారి ఆ బొగ్గుల మీద పడి చిన్న మంట అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది అది ఏం కంగారు పడకూడదు కానీ సన్న మంట మీదే మనం బాగా రెండు పక్కల తిప్పుకుంటూ ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటూ కాల్చుకుంటే చక్కగా కాలుద్ది అనమాట చికెన్ పెద్ద పెద్ద బొగ్గులు కాదు గోపి దీని కొద్దిగా ఆయిల్ మొత్తం పడాలి ఆయిల్ రాసి మొత్తం రాసి తిరగేస్తాం మళ్ళీ ఓకే రైట్ బస్ మసాలా కలిపినప్పుడే తినాలండి నువ్వు మరిది కరెక్ట్ లోపలంతా పచ్చి లేకుండా చక్కగా కాలాలి చాలా బాగుంది అసలు మసాలా స్మెల్ బాగుంది అయిపోయింది గోపి తీసేద్దాం తీసేద్దాం కరెక్ట్ గాలిని అవును తీసే తీపేద్దా ఇంకెంత సేపు పోయింది దాని నుంచి అరే తీస్తున్నారా విని అక్కడ అట్లా నొక్కు కత్తితో ఓకే అట్లా పెట్టాది నీకు విని ఇది అరే ముందుగా హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ గోపి థ్యాంక్ యూ పెద్దనా విష్ యూ మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే హ్యాపీ బర్త్డే తాడి థ్యాంక్ యూ నానా హ్యాపీ బర్త్డే బాబా థ్యాంక్ యూ నానా ఓకే ఐ ది అది ఈ పిల్లలకి ఈ బెస్ట్ పీసులు పెట్టు ముందు ఓకే చక్కగా మంచి ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి మంచి హెల్దీ ఫుడ్ అన్నమాట ఇది తినడానికి కూడా చాలా బాగుంటది పిల్లలకి చిన్న కోడు కదా గోపి అందుకే వీటికల్లా చిన్న కోళ్ళు ఎంచుకుని తెచ్చుకోవాలి అసలు చాలా బాగుంది ఊదుకు తినమ్మా కాలిద్దాం ఎలా విక్రాంత్ ఎట్లా ఉందిరా ఏం చెక్క చెక్క తినేస్తాను తాతయ్య తిని అనుకుండా నచ్చిన పెద్ద నాడికి ఆ నచ్చకపోతే ఏది తినడరా 
నచ్చితేనే తింటాడు వాడు నచ్చబోతే బాటికి వచ్చేసి ఇవ్వడు అవు టేస్ట్ బాగుండే వారికి అందులో గ్రిల్ ఐటమ్ కదా పొగ్గుల మీద కాల్చింది కదా కట్ట వచ్చింది చాలా బాగుంది టేస్ట్ ఉంటుంది అట్లా కానీ రోజు కూడా పెట్టకూడదు గోపి నెలకి కనీసం రెండు సార్లు అన్న వీలు కుదిరినప్పుడు అలా పెడితే చాలా బాగుంటుంది అనమాట రైట్ నేను జాబ్ చేసేటప్పుడు సిటీలో తిరిగేవాడి అప్పుడు మంచి మంచి రెస్టారెంట్లో తినేవాడి అక్కడ ఏదైతే ఫ్లేవర్ ఉందో అదే విధంగా ఇక్కడికి వచ్చి అసలు ఇదే ఆ సేమ్ టేస్ట్ అందుకని ఈ ఆ బొగ్గు ఫ్లేవరు కట్టక బట్టి దీనికి చాలా టేస్ట్గా ఉంది చాలా అయింది కదా తిరిగి నేను అవునులే మళ్ళీ అవి గుర్తొచ్చినాయి వెళ్ళాం కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ అన్ని పనులు ఇక్కడ ఏర్పడిపోయినాయి ఎందుకు రా అప్పుడు సిటీకి వెళ్దాం మీరు ఏం తినాలనుకుంటే చెప్పండి నేను చేసి పెడతా అన్నీ మన దగ్గర ఉంటాయి ఏది తినాలనుకుంటే అది చేసుకోవచ్చు పోతే పిల్లలకు మాత్రం గోపి కనీసం నెలకు రెండు సార్లు అని పెట్టాలి ఎప్పుడు పెట్టకూడదు వెజిటేరియన్ మాత్రం ఎంత ఎక్కువ పెడితే అంత మంచిది ఈ రోజుల్లో ఇది మాత్రం మర్చిపోవద్దు పిల్లలకి ప్రోటీన్స్ ఐటమ్ పెట్టాలి వెజిటేరియన్ ఎంత పెడితే అంత ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటారు అది అలవాటు చేయండి బాగా కన్ను కొరకు బాగుందారా చీకుతోనే వద్దండి పట్టుకుంది గోపి ఈ రెక్క మొక్క తినరా ఆస్వాదించరా చాలా బాగుంటది ఏం టేస్ట్ వచ్చింది పెద్ద బాబా మసాలాలు బాగా కలిపారు నంబర్ వన్ మసాలా ఇది గోపి మాల్ ఫ్లేవర్ లేదు సూపర్ కుదిరింది అక్కడే కూర్చున్నాడు మా గోపి బర్త్డే అని టౌన్కి వెళ్దాం పెద్దనా అన్నాడు ఎందుకురా నేనే చేస్తానని చెప్పి రెండు కోళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇలా గ్రిల్తో చికెన్ చేసి చూపిద్దాం అని చెప్పి మా పిల్లలు కూడా తీసుకొచ్చాయి ఈరోజు మా పిల్లలు అయితే అసలు ఇంత తింటారని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల ఎందుకంటే అసలు మేము మొక్క తీసే లోపల వాళ్ళు మొక్క తినేస్తున్నారు అంటే ఎంత టేస్ట్ ఉందో మీరు అర్థం చేసుకోండి ఆ మసాలాలు కానీ ఉప్పు కారం అన్నీ కరెక్ట్ సరిపోయింది వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇంకా తినాలనిపించి ఫుల్గా అలాగిచ్చారు మా గోపి ఏదో రెండు మొక్కలు తినేవాడు వాడు కూడా ఇవాళ ఆకలి దంపుకున్నాడు పొద్దున్న నుంచి వాడు కూడా ఫుల్ లాగిచ్చేశాడు మీరు ఈ రకంగా ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంటుంది ఎక్కడికైనా బయటికి వెకేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు శుభ్రంగా ఇంట్లో చేసుకుని తీసుకెళ్ళి తింటే చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలు కలుద్దాం బాయ్ మొత్తం కంప్లీట్ చేశారా రైట్ రెస్టారెంట్ ఇది దులుపుదాం ఉండటు దీని మీద దులిపేద ఓకే